Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa ako ng panibagong tutorial on how I edit my YouTube videos. Yung mga ina-upload kong video sa YouTube. Sobrang tagal na since nag-upload ako ng tutorial or video sa YouTube. So, naisipan ko na I have my free time today. So, why not gumawa ako ng panibagong content to share with you guys how I edit my videos. So, by the way, I just want to thank everyone who watches my video. Yung how I edit my YouTube thumbnail or yung mga thumbnail na ginagamit ko dun sa mga videos ko na ina-upload ko sa YouTube um, nag-reach siya ng 75k ata 75k na views and hindi ko in-expect yun like ang tagal ko na in-upload yun and alam niyo yun yun yung maganda sa YouTube eh, na kahit matagal na siya is napapansin pa din siya ng tao basta may impact yung video mo and gusto ko lang magpasalamat kasi hindi ko in-expect na aabot ng ganun kadami yung video since para sa akin as a small YouTuber, malaking bagay na yun. Um, siguro sabi ng iba sa inyo, 75k lang, mababa lang yan, normal lang yan. Pero para sa amin na mga small YouTuber, alam niyo yung mga 500 views na sa mga videos ko is sobrang saya ko na. So what more yung 75k, di ba? So yan. So today, finally, last year ko pa balak gawin to but I don't have any time. Ayan. Papakita ko na sa inyo kung ano yung editor na ginagamit ko, kung ano yung mga, kung saan ako kumuha ng musics. Kung meron naman na sa thumbnail ko kung paano yung ako nag-e-edit uh, ng thumbnail, meron akong past video doon. So ngayon, I'm using my Vivo S1 phone sa pag-e-edit um, po ng mga videos na ina-upload ko sa YouTube, sa TikTok, or sa Facebook. But now, I'm currently using my iPhone 5S. Yun yung ginagamit, yung ginagamit kong camera ngayon. Ngayon lang. Kasi most of the time, ito yung ginagamit ko. Kasi parang yung quality naman ng video niya or ng camera niya is same with iPhone. So ayan. Um, yep. Let's start. So, by the way, um, bago ko i-film to, is nag-film din ako for my um, um, awareness about COVID-19. Sinare ko lang yung mga um, tips ko on how we can prevent from this pandemic. So, I use, basta, panoorin nyo na lang. I-upload ko rin dito or sa Facebook. So, ayan. I-screen, uh, record screen ko para makita nyo. So, ayan. Yung nakikita nyo dyan, by the way, I just want to thank It's Me, Gemmark, sa my Twitter or Gemmark. Tama yun ba yun? Basta Gemmark siya. <laughs> Gemmark siya. Gemmark pangalan niya sa YouTube. Ay, sa YouTube. Sa Facebook, sa Instagram, and sa Twitter. So, ayan yung Twitter username niya. Yung It's Me, Gemmark. Na in-edit niya to. Kinar to naisin niya yung picture ko. So, yun. Nag-send na picture and then, yun nga, ginawa niya. So, thank you, Gemmark. So, ayan. Um, dito tayo sa folder ko na Glenn. Andiyan usually mga ginagamit ko, which is my social media accounts, my um, editor po, so editor, video editor, apps, other apps, and games. So, ayan. Ang ginagamit kong editor is Kine Master or Kine Master na tinata tinatawag nila. Basta ako, I use to call it Kine Master kasi doon ako nasanay. And yung open camera na nakita nyo dyan, sa beside dyan, yan yung ginagamit kong pang video. Kapag itong Vivo S1 ko yung ginagamit kong pang video. Kasi nga, gumagamit ako ng um, external microphone which is the Boya BMM1 o BYMM1. Meron din akong tutorial noon or unboxing sa YouTube. So, ayan, yan yung ginagamit ko kasi nga, para yung may filter kasi just like this. And gumagamit din ako ng microphone ngayon. Pero kasi... Kapag wala akong microphone and then naka-on tong electric fan, hindi nyo maririnig yung boses ko. Mas nangingibabaw yung ingay ng hangin. So, ayan. That's why I use open camera kasi nga dito is yung gumagana yung um, microphone, external microphone na Boya BYMM1 kapag ginagamit ko yung open camera kasi nga may, sa may camera dito is yung built-in mic lang ang pwede. So, ayan. Let's start. Kain master and then ganyan yung itsura niya, guys. Back naman tayo. Ayan. So, nakikita nyo dyan, andyan yung mga recent ko na videos na in-upload, I mean, in-edit sa YouTube. Dyan, so, dyan makikita nyo yung mga recent na um, videos na in-edit ko or in-upload ko na. So, ayan, dyan ako nag-e-edit. So, now, I'm going to show you, you ang i-edit ko ngayon is yung finilm ko kanina. Pero na, ano ko na siya, na-edit ko na siya kanina habang may time after ko mag-film. So, Papakita ko lang ulit sa inyo, gagawa tayo ng panibago since hindi ko pa siya nadidelete. So, ang ginagamit ko ito, plus, Kain Master and Leisure Creativity, ito yata yung recent pala guys, updated siya. Ayan, itong 16x9. 16x9. Itong 16x9, ito yung mga ina-upload sa YouTube na ratio. 
9 by 16 yung mga sa TikTok, ganun, or Facebook, 1 by 1 yan. Pero sa YouTube, ito yung ginagamit, 16 by 9. So yan, nandiyan na tayo sa may mismong pinag-editan niya sa screen. So, paano maglagay or mag, ayan, maglagay ng videos? So, pumunta ka sa media. Yan, lalabas dyan yung mga videos na meron or pictures na meron ka. So, ako, nag, um, ginamit ko kaninang nag-film is yung open camera. So, dun tayo sa may open camera folder. So, ayan yung mga videos na yan. So, ilalagay ko na lang siya. Okay, sige. Maglagay na lang ako ng kahit on the Ayan. Pwede maramihan agad-agad. So, so, ayan. Nandiyan na siya, guys. So, kapag maglalagay ko ng intro, media. Intro, nasa na intro? Export. Nasa na intro ko. Ayan. Ito yung intro ko, guys. Inedit ko lang din siya dito sa Kine Master. Nanood lang ako sa YouTube kung paano din gumawa ng intro dito sa my Kine Master. So, ayan. Let's see. Ang ganyan. Ayan. So, paano naman itong transition effect niya? Transition effect niya, ang usually na ginagamit ko, ayan, kapag pinindot nyo itong um, yung humihiwalay dyan sa dalawang video, ayan, yun nasa gitna. Pag pinindot nyo, lalabas dyan yung mga transition effect. Ang usually na ginagamit ko is ito dito sa may <laughs> classic transitions. Classic transition and then itong crossfade. Ayan, para mag-fade lang siya. Okay, for example, Yan. Okay. Now naman kung paano mag-trim or mag-cut ng video um, ng, oh, ng video is ganito. I-click mo lang yung video na gusto mong i-trim or i-cut and then i-move mo lang itong color yellow na to. Sa duration or time na gusto mong i-edit. Oh, yan. For example, yan. Diba? So mag-start na tayo dyan. No problem. Ayan. After nyan, syempre, ito excess. O, diba, panggulo na lang yan. Ika-cut ko na lang din siya or iti-trim ko. Ayan. So, next video. Kung gusto nyo ulit ng ganung transition, you can use crossfade, zoom out, or fade through. Pero yung ibang, ayan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga 3D transition. So, yan. Yung mga kadalasang ginagamit ang iba. Pero, hindi ko trip yung mga yan kaya hindi ko ginagamit. Ayan. Presentation, slide, and cover. Ito lang talaga ang crossfade, yung favorite kong gamitin dito. So, ayan. Ganun lang. Ikat-cut nyo lang. Hindi ko na ipapakita. Mabilis na lang to para mas gets nyo. Kapakapain nyo na lang, guys. So, audio naman, kung paano maglagay ng audio is, syempre, dapat may downloaded music ka. And dapat yung mga... Um, music mo na gusto mong i-upload ay, yung mga music na gagamitin mo na i-upload mo sa YouTube is dapat no copyright siya guys kasi kapag once na na-monetize ka is ma magkiklaim ng copyright yung owner ng music na yon and hindi valid yung views for example, kumita ka dun ng mga madami kang, madami kang views o for example, sa video na yun madami kang views kasi ako nanaranasan ko na yan and sobrang dinilit ko talaga kasi na-demonetize ako dahil dyan sa mga copyright videos and music. Dati na-demonetize ako pero ngayon na-monetize ulit ako bumalik. So, ayun. Is, kumukuha ako ng music dun sa mga trusted na no-copyright music. For example, na may mga no-copyright music. For example, is, etong vlog no-copyright hanapin nyo lang sa YouTube and then usually doon ako kumukuha sa audio library For, parang kung yata ng YouTube yan sa kanila yata yan so dyan kayo kumuha guys so ayan punta ko sa dito na tayo nagdadagdag na ako ng music for background um, usually na ginagamit ko is yung mga tunog tunog lang siya na simple na parang pang background lang sa my music ah sa my video kasi minsan kapag walang music medyo boring din depende rin sa trip nyo Uh, Siyempre, ito medyo masiyahin kasi nga nagsishare ako ng awareness. So, dapat, yung video na, 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 I mean, yung music na ilalagay ko, ilalapat ko dito sa video, is medyo masayahin din. Kasi nga, awareness yung sinishare natin, hindi naman fake news, panukutan, o ano man. So, ayan. Punta tayo dyan sa download, and then makikita nyo dyan, ayan, we are here, the clean vlog, no copyright, no copyright. O, makikita nyo yung mga music ko dyan na may no copyright. So, yan yung mga pwede natin gamitin. Summer Smile. 
Ayan, ganyan ito. Mga ginagamit ng YouTuber yan. Santo Ricky. Ricky. Okay, let's try this one. So, ayan. Nilagay na natin siya. Klinik natin yung plus. Kaya, andyan na siya sa baba. So, Santo Ricky Twin. Okay, kung mapapansin nyo masyado malakas, paano ba natin hinaan yung music kapag nilagay na natin siya? So, for example, dito sa may no alcohol, no problem, ay ayaw ko muna siya dyan mag-start. So, i-drag ko siya ng matagal, i-hold ko siya, and then i-drag ko siya dun sa may video na kung saan gusto ko siya mag-start. Ayan, for example, let's try. No alcohol, no problem. Okay, let's try. Tak boleh sejalan, and then okay, ayat, pemasok naik video, pemasok nasi, dan ayung music. So, angga kui natin, para hina ansa, kasi nasa sapaunya masih di bosses naten, is kunta tay di di to, iklik natin sya, and then eto, yang volume, and then bawasan natin sya. Usually nagi nagamit kui di to is twenty, ayat, twenty. Let's play. Ayan. Kung mapapansin nyo, medyo mahina pa rin yung voice ko. Or sakto lang kumpara sa inyo, pero sa akin mahina. So, ang ginagawa ko, ang ina-adjust ko naman kapag masyado mahina naman yung boses ko, kapag meron na siyang background music, is ina-adjust ko yung volume ng video mismo. So, paano yun? I-click ko lang yung video, and then yung volume din, and then compressor, yung ginagamit ko para mas loud. And then kapag di pa rin ako satisfied, tsaka ko i-adjust yung volume. Pero let's try muna na yung compressor yung in 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 So, dito, punta tayo sa layer. For example, mag maglalagay ako ng picture. Maglalayer ako ng picture media. Okay. So, punta tayo sa picture. Halimbawa, oh. itong inedit niya na yan. Ayan. Ulitin natin. So, layer, media, kapag picture, piliin nyo lang yung picture na gusto nyo ilagay. And then, ayan. Pwede nyo siya i-drag kung saan nyo gusto nyo ilagay. Or, kung gusto nyo na puno yan, ganyan. I-move move nyo dyan. Tapos, yung duration niya, pwede nyo rin i-adjust. Kung gusto nyo ilang segundo lang siya. Ayan. And then, kapag kung gusto nyo siya ilagay, i-hold nyo and i-drag-drag nyo lang din kung saan siya gusto mapunta. For example. Ayan. Masok na. Pwede rin naman video, guys. Video ang pwede natin i-overlay. For example, open camera, ito. Ayan. Para habang, ayan, habang, um, habang nagsasalita ka is meron ding video na nag-play dun sa taas. Diba? Okay. Kapakapain nyo na lang yan, guys. Kapag nasanay nyo, sobrang dali lang gamitin itong kind master. Okay. How about the voice? For example, wala kang audio or gusto mo mag lagay ng voice, pwede ka mag-record through this direct na agad sa may um, application. Overlay stickers, effect, text, o text, sobrang dali lang. Ayan, ganun lang din. Naglalagay ka, tapos pipiliin mo yung duration kung hanggang saan siya matatapos. Or effects, meron din naman yung font style, font size. And then, ano pa ba yung mga dapat nating malaman dito? Kapag yung may green screen naman, guys, is, wala ka sa akong video. Madali lang din siya kapag yung chroma key ang i-adjust natin. For example, ito. Ayan. Itong video na to. Eh, let's itong in-overlay natin. Chroma key. Hmm. Wala kasing green screen kaya hindi natin maano. So, ayan. So, ganun lang madali, guys. And, kapakapain nyo na lang, sobrang dali lang gamitin ng Kind Master. I think most of the small YouTubers or even malalaking or or even famous YouTubers gumagamit din ng Kind Master. Lalo na kapag wala silang ginagamit na ano, laptop. 
na pang edit pwede to sa, sa phone kay master or kine master so if you want guys kung mapapansin nyo walang watermark dito sa my phone ko if you want to have a copy in file kung paano siya i-download is i-message nyo ako through my instagram account sa akin i-message nyo ako sa instagram account and I'll DM you or I will send you the link kung saan direct nyo pwedeng i-download yung walang watermark na kind master. So that's how I edit my um, YouTube video guys. And if you enjoy this one, please give it a thumbs up kung may natutunan kayo kahit pa paano. Kasi sa kind master naman kasi sobrang dali lang as in hindi ako nanood ako ng tutorial pero isang beses lang kasi hinayaan ko sarili mag-explore dito sa app na to kasi hindi naman siya ganun kahirap gamitin and hindi siya ganun ka-complicated kasi sobrang dali lang unlike other um, editor and ang maganda pa dito is walang watermark pero may yung kapag i-ikaw nyo sa App Store available siya sa App Store pero yun may watermark so ang ginawa ko is nag-browse lang din ako kung paano siya <laughs> i-crack or paano makakuha ng copy ng walang watermark and then yun nga, and then updated din to eh updated, hindi to yung dating ko parang bagong version ng Kine Master or Kine Master so that's it for today, I hope you enjoy this video and sana may natutunan ko yun. if you want to have a new tutorial please comment down below kung ano yun or kung ano man yun again, thank you so much for watching and see you